హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగింటి వంటలు నేను మీ నవీన ఇవాళ వీడియోలో మనము చాలా టేస్టీగా క్రంచీగా ఉండే గోధుమ పిండితో చెక్కోడీలు అయితే తెలుసుకుందామండి ఇవి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కరకర్లాడుతూ చాలా బాగుంటాయి తినడానికి ఇప్పుడు వీటిని ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలనేది మనం ఈ వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాము దానికోసం ముందుగా పిండి కలుపుకోవడానికి వీలుగా ఉండేందుకు ముందుగా ఒక పల్లెన్ని అయితే తీసుకోండి వెడల్పుకున్నది దాంట్లో ఒక కప్పు గోధుమ పిండిని వేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల మైదాని యాడ్ చేసుకోండి మైదా వేసుకోవడం అనేది ఆప్షనల్ అండి మీరు వద్దు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయండి అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో టేస్ట్కి సరిపడినట్టు సాల్ట్ని కూడా వేసుకోవాలి అలాగే ఒక టీ స్పూన్ వామును కూడా వేసుకోండి వాము వేసుకున్నప్పుడు చేత్తో ఈ విధంగా నలిపి వేసుకుంటే వాసన అనేది చాలా బాగా వస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా మనము పసుపును కూడా యాడ్ చేసుకుందాం పసుపు వేసుకోవడం వల్ల కలర్ బాగుంటుందండి చూడడానికి అలాగే మంచిది కూడా ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒకసారి మధ్యలో ఇలా గ్యాప్ ఉంచి ఇందులో మనం కొద్దిగా గోధుమ వెచ్చ చేసిన ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్ని అయితే వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ని వేడి చేసి వేసుకోవడం వల్ల చెకోడీలు కరకర్లాడుతూ వస్తాయండి అలాగే ఇప్పుడు మనము పిండిని తడిపి పెట్టుకోవడానికి కాస్త గోధుమ వెచ్చగా ఉన్న నీళ్ళని తీసుకుందాము మీరు కావాలంటే చన్నీళ్ళతో కూడా కలుపుకోవచ్చు వేడి నీళ్ళతో కలపడం వల్ల గుళ్ళగా వస్తాయి చెకోడీలు కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుంటూ కలుపుకోండి ముందుగా మనం పిండిని ఈ విధంగా అయితే కలుపుకోవాలి నూనె సాల్ట్ ఇవన్నీ వేసాం కదా ఇవన్నీ కూడా కలిసేలాగా చేత్తో ఈ విధంగా పిండిని కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకుందామండి ఒకేసారి వాటర్ని వేసుకోకుండా కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ వేసుకోండి ఈ చీకోడీలు చాలా చాలా క్రంచిగా ఉంటాయండి ఒక్కసారి మనం చేసి పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పైన చాలా ఫ్రెష్గా కరకర్లాడుతూ ఉంటాయి మీకు వీలున్నప్పుడు ఇలా చేసి ఒక డబ్బాలో కనుక వేసి పెట్టుకుంటే పిల్లలకి ఇవ్వడానికి చాలా బాగుంటాయి మనం బయట నుంచి కొని తెచ్చే వాటి కంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చెగోడీలు గుళ్ళగా కరకర్లాడుతూ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే కనుక మీరు పిండి కలిపేటప్పుడే చాలా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ఎక్కువ వాటర్ అలాగే మరీ గట్టిగా కాకుండా మరీ లూజ్గా కాకుండా కొద్దిగా వాటర్ని అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ పిండిని చేత్తో బాగా నొక్కుతూ కలుపుకోవాలి అలా కలిపితేనే మనకి గుళ్ళగా వస్తాయండి ఇలా పిండి అంతటినీ కూడా కలిపిన తర్వాత మళ్ళీ కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి మరీ ఎక్కువ వద్దు కొంచెం ఒక పావు టీ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి ఒకసారి దీనిపై నుంచి మళ్ళీ కలుపుకోవాలి ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మళ్ళీ పిండిని నొక్కుతూ కలుపుకోండి ఇలా పిండి అంతటినీ కూడా కలిపిన తర్వాత కొద్దిగా పిండి ముద్దను తీసుకోండి దాన్ని ఈ విధంగా మనం రెండు చేతుల మధ్యన పొడవుగా తాళికులు చేసుకుంటాం కదండి అదేవిధంగా మనం పొడవుగా చేసుకోవాలి ఇలా చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని చెకోడీలో చుట్టుకోవాలి వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా చూసారు కదా చాలా సింపుల్ అండి ఇలా రౌండ్గా చుట్టుకొని మనం అడ్జస్ట్ని క్లోజ్ చేసుకోవాలి అంచుని నొక్కేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా నొక్కోండి లేదంటే మనం ఆయిల్లో వేయగానే విడిపోతాయి కొంచెం గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకుంటే ఇంకా అవి అతుక్కుని ఊడిపోకుండా ఉంటాయన్నమాట చూసారు కదా ఇలా అన్నిటినీ కూడా తయారు చేసుకుని మనం పక్కన పెట్టుకుందాము మనం గోధుమ పిండితో చేస్తున్నాం కదండి ఎక్కడ కూడా మనకి బ్రేక్స్ ఏమీ లేకుండా చక్కగా వస్తాయి చెకోడీలు అనేవి చూసారు కదా చాలా చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి మీ చెకోడీలని నచ్చిన సైజులో అయితే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ నేను చిన్న చిన్నవి చేస్తున్నానండి మనకి స్వీట్ షాప్లో తీసుకుంటాం కదా సేమ్ అదే సైజులో అలాగే ఉంటాయి చూడడానికి కూడా టేస్ట్ కూడా మనకి అదేవిధంగా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ మనం గోధుమ పిండితో చేస్తున్నామండి మనం బయట తెచ్చుకునేవి అయితే మైదా పిండితోనే తయారు చేసి ఇస్తారు మనకి కానీ ఇక్కడ మనం హెల్దీగా గోధుమ పిండితో చెకోడీని తయారు చేసేసుకుంటున్నాము చూసారు కదా ఇలా అన్నిటినీ కూడా చేసి పెట్టుకున్నాము ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం దానికోసం ఆయిల్ని వేడి చేసుకోవాలండి ఆయిల్ మరీ వేడి అవ్వకూడదు కాస్త వేడైన తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చెకోడీలన్నీ కూడా వేసుకొని ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చెకోడీని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఫ్రై చేయాలండి లేదంటే వెంటనే పైన కలర్ చేంజ్ అయిపోయి లోపల మాత్రం ఉడకదు 
అలాగే కరకలాడుతూ రాదు అందుకని చెప్పేసి మీరు మంటని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో కదుపుకుంటూ వీటిని మనం ఫ్రై చేసుకుందాం చూసారు కదండి ఇవైతే మనకి తయారైపోయినాయి వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాము ఇవి చల్లారిన తర్వాత ఒక డబ్బాలో వేసి మనం పెట్టుకుంటే నెల రోజుల పైన ఫ్రెష్గా కరకరలాడుతూ ఉంటాయి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చినాయి అనేది నాకు తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని రెసిపీస్ కోసం తెలుగు ఇంటి వంటలు సబ్స్క్రైబ్ చే